இன்றைக்கி நம்ம பொருள் இலக்கணம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பொருள் இலக்கணத்தில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று அகப்பொருள் இன்னொன்று புறப்பொருள் அகப்பொருளில் மொத்தம் ஏழு இருக்குது புறப்பொருளில் மொத்தம் பத்து இருக்குது பாருங்கள் அகப்பொருள் ஏழு என்னென்ன அப்படின்னா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்புறம் கை கிளை பெருந்திணை வருது புறப்பொருளில் வந்து மொத்தம் பத்து அதில் என்னென்ன வருது அப்படின்னா வெச்சி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி உழிஞை தும்பை வாகை பாடான் பொதுவியல் இது வந்து பத்து ஆனால் அகத்திணைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு அஞ்சை மட்டும்தான் சொல்கிறோம் அதை தான் அன்பின் ஐந்து திணை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது எது எது அப்படின்னா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அந்த அன்பின் ஐந்து திணை அந்த ஐந்து திணைகளுக்கும் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முதற்பொருள் உரிப்பொருள் கருப்பொருள் அப்படின்ற மூணு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம முதற் பொருளுக்கு போயிடலாம் முதற் பொருளில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா நிலமும் பொழுதும் அடங்கியது தான் முதற் பொருள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐந்து நிலத்திற்கு என்ன அந்த நிலம் வந்து எந்த எதை சார்ந்து இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் குறிஞ்சி அப்படின்னா மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் முல்லை காடு மருதம் அப்படின்னா வயல் நெய்தல் அப்படின்னா கடல் பாலை அப்படின்னா வந்து மணல் சார்ந்த இடம் அடுத்தது பொழுது பொழுதில் ரெண்டு இருக்குது அது என்னது ரெண்டு அப்படின்னா பெரும்பொழுது சிறுபொழுது அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது பெரும்பொழுது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பெரும்பொழுது அப்படிங்கிறது ஒரு ஆண்டில் வர்ற ஆறு கூறுகளை சொல்கிறோம் ஒரு ஆண்டில் அது என்னென்ன ஆறு கூறுகள் அப்படின்னா கார்காலம் அப்படிங்கிறது ஆவணி புரட்டாசியில் வருது குளிர்காலம் முன்பனி காலம் பின்பனி காலம் இளவேனீர் முதுவேனீர் அப்படிங்கிற ஆறு தான் அதில் கார்காலம் அப்படின்னா இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா கா க கா எழுதுகிறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் கா அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்துட்டு ஆல ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆவணி நான் எழுதுகிறேன் கார்காலம் அப்படின்னா ஆவணி புரட்டாசி அப்புறம் கண்டினியூஸாக வந்துடும் கார்காலம் குளிர்காலம் முன்பனி காலம் பின்பனி காலம் இளவேனில் முதுவேனில் அப்புறம் ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி இதில் வந்துட்டு அதே மாதிரி சிறுபொழுது பார்க்குறோம் சிறுபொழுது வந்துட்டு ஒரு நாளின் ஆறு கூறுகள் அது வந்துட்டு ஒரு ஆண்டின் ஆறு கூறுகள் சிறுபொழுது அப்படின்னா ஒரு நாளின் ஆறு கூறுகள் அது என்னென்ன அப்படின்னா காலை அப்படிங்கிறது காலை சிக்ஸில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதாவது ஆறு ஏஎம்லேருந்து பத்து ஏஎம் வரைக்கும் காலையில் நண்பகல் அப்படின்னா பத்து ஏஎம்லேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் ஏற்பாடு அப்படின்னா டூ பிஎம்லேருந்து சிக்ஸ் பிஎம் வரைக்கும் மாலை அப்படின்னா சிக்ஸ் பிஎம் டு டென் பிஎம் யாமம் அப்படின்னா டென் பிஎம் டு டூ பிஎம் வைகரை அப்படின்னா டூ ஏ சாரி டூ ஏஎம் டூ ஏஎம் டு சிக்ஸ் ஏஎம் இதில் ஏற்பாடு அப்படிங்கிறது என்ன நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கே கேட்டிருக்காங்க ஏற்பாடு அப்படின்னா எல் ப்ளஸ் பாடு அதாவது எல் அப்படின்னா ஞாயிறு அதாவது சூரியனை சொல்கிறோம் பாடு அப்படின்னா மறையும் நேரம் சூரியன் மறையும் நேரத்தை தான் ஏற்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து அந்த ஐந்து திணைகளுக்குரிய பெரும்பொழுது என்ன சிறுபொழுது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இங்கே இருக்கிறது பெரும்பொழுது இது வந்து சிறுபொழுது அந்த ஐந்து திணைகள் என்னது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை பாருங்கள் குறிஞ்சி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு குளிரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ குறிஞ்சி குளிர் குளிர் வந்த உடனே குளிரும் முன்பனியும் வரும் குளிர்காலமும் முன்பனியும் சேர்ந்து வர்றது தான் குறிஞ்சி அடுத்தது கார்காலம் மட்டும்தான் வரும் முல்லை அப்படின்னா காடு சார்ந்த இடம் தானே அதனால் காடு அதனால் கார்காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கார்காலம் அப்படின்னா மழை காலம்தான் மருதம்ல வந்து ஆறு பெரும்பொழுதும் வரும் நெய்தல்லையும் ஆறு பெரும்பொழுதும் வரும் பாலை அப்படின்னா பின்பனி காலம் இளவேனீர் முதுவேனீர் இது மூணுமே வரும் பாலையில் இந்த சிறுபொழுதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு குளிர் குறிஞ்சி அப்படின்னா குளிர் யால ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம குறிஞ்சி ஆனால் குளிர்காலம் அதனால் நம்ம யால ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் யாமம் இல்லை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு மாலை வர்றதுனால மாலை ஐ அப்படின்னு முடிகிறதுனால இங்கே நம்ம ரை அப்படின்னு அதை வயில ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் வைகரை ஸோ இங்கே ரா இருக்கிறதுனால இங்கே எர்பாடு அடுத்தது நண்பகல் லாஸ்ட்டாக வர்றது நண்பகல் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்துட்டு ஐந்து திணைகளுக்குரிய பெரும்பொழுது என்ன சிறுபொழுது என்ன அப்படிங்கிறது அடுத்தது உரிப்பொருள் உரிப்பொருள் வந்து ஐந்து திணைகளுக்குரிய உரிப்பொருள் என்னென்ன குறிஞ்சி அப்படின்னா புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் புணர்தல் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை பார்க்கறது பார்த்தல் புணர்தல் அப்படின்னா பார்த்தல் பார்த்தல் அசோ புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் முல்லை அப்படின்னா இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் மருதம் அப்படின்னா ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் நெய்தல் அப்படின்னா இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் பாலை அப்படின்னா பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் இது ஒரு சின்ன இது மூலமாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதாவது ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒரு பொண்ணு பையன் அவங்க குறிஞ்சியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க செய்கிறாங்க 
அதாவது மலை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த மலை பகுதியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறாங்க ரெண்டு பேரும் அடுத்தது முல்லையில் வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அதாவது காதலன் காதலி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இப்போ கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க மருதம் அப்படின்னா ஊடல் ஊடல் அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ளே வர சந்தோஷங்கள் இதெல்லாமே நெய்தல் அப்படின்னா இரங்கல் அதாவது ஏதாவது சண்டை சச்சரவுகள் வந்துடுது அப்படின்னா வந்து இறங்கி போகிறது இரங்கல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பாலை அப்படின்னா தலைமகன் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக தலைவியை விட்டு பிரிந்து போதல் அதாவது அது வந்து ஏதாவது வேலை விஷயமா கூட இருக்கலாம் அதுக்காக பிரிஞ்சு போறது தான் வந்துட்டு பாலையில வரும் அடுத்தது தாங்க கருப்பொருள் கருப்பொருளை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்க கஷ்டப்படவே வேண்டாம் ஈஸியா ஷார்ட்கட்டோட நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் வாங்க போயிடலாம் கருப்பொருள் வந்துட்டு அந்த ஐந்து திணைகளுக்கு கருப்பொருள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பாக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் தெய்வம் தெய்வம் வந்துட்டு முருகன் திருமால் இந்திரன் வருணனன் வருணன் கொற்றவை நீங்க இந்த ஆர்டர்லயே வச்சுக்கோங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அந்த ஆர்டர் தான் இருக்கணும் ஸோ தெய்வம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு இங்க நான் எழுதியிருக்கேன் முறுக்கு தின்ன இஷ்டம் வாங்கி கொடு அடுத்தது மக்கள் மக்கள்ல வந்துட்டு குறவர் குரத்தியர் ஆயர் ஆய்ச்சியர் உழவர் உளத்தியர் பரதன் பரத்தியர் ஏயினர் ஏற்றியர் அவங்களுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் அப்படின்னா குஷ்புக்கும் ஆர்யாவுக்கும் உயர்ந்த பரந்த எண்ணம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த மக்கள்லயே வந்துட்டு ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்று வந்து அது குறவர் குறத்தியர் மாதிரி சொல்லலாம் இன்னொன்றும் இரு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு பொறுப்பன் அல்லது வெற்பன் நாடன் அல்லது தோன்றல் ஊரன் சேர்ப்பன் விடலை அப்படின்ட்டு ஸோ பொறுப்பாக நாட்டையும் ஊரையும் சேரியையும் வீட்டையும் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது அந்த பொறுப்பாக அப்படிங்கிறத வெறுக்காமல் அப்படின்னு எழுதலாம் எதுக்கு அப்படின்னா பொறுப்பன் வெற்பன் அப்படிங்கிறதுக்காக நாடன் தோன்றல் அப்படிங்கிறதுக்காக தோன்றிய வெறுக்காம தோன்றிய ஊரையும் சேரியையும் பார்த்துக்கணும் வீட்டையும் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்தது விலங்கு விலங்கு அப்படின்னா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அந்த ஆர்டர்ல புலி கரடி சிங்கம் முயல் மான் புலி எருமை நாய் முதலை சுறா அப்புறம் வலி இழந்த யானை அதுல வந்துட்டு புலிகெசி புலிகெசி முயல் மான பார்க்க நாயுடன் போகையில முதல்ல பார்த்தது யானைய ஓகேங்களா அதுல வந்துட்டு இப்போ எது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு புலி கேசி பாருங்க புலி கரடி சிங்கம் வந்துருது முயல் மான பார்க்கறதுக்காக நாயோட நாய் வரும்போதே எருமையும் வந்துருது போகையில முதல்ல அப்படின்னா முதலை சுறா பார்த்தது எது அப்படின்னா யானை யானை அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த வழி இழந்த யானைய தான் பார்க்குறாரு ஓகேங்களா அடுத்தது மரம் மரம் அப்படின்ன உடனே நம்ம ஃபஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அக்கில் அக்கில் வேங்கை கொன்றை காயா காஞ்சி மருதம் புண்ணை ஞாழல் இழுப்பை பாலை இதுக்கு ஷார்ட்கட் என்ன அப்படின்னா அக்கிலாவை கொல்ல காயத்ரி அவ புருஷனை கூட்டிகிட்டு இலங்கைக்கு போனான் ஓகேங்களா சிரிக்க வேண்டாம் அக்கில் அப்புறம் கொன்றை இந்த இடத்துல வந்துட்டு கொன்றை காயா ரெண்டுமே வந்துடும் கொன்றை காயா இதுல வந்துட்டு காஞ்சி மருதம் அப்புறம் இங்க புண்ணை ஞாழல் வந்துடும் இங்க இழுப்பை பாலை வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்துட்டு பறவை பறவை வந்துட்டு கிளி மயில் காட்டுக்கோழி மயில் நாரை நீர்கோழி அன்னம் கடற்காகம் அப்புறம் புறா பருந்து ஆஹ் இதுக்கு ஷார்ட்கிட்ட கிளி போய் காட்டுக்கோழி கிட்ட சொல்லிச்சு அன்னத்தையும் கடற்காகத்தையும் பருந்து கடிச்சிருச்சுன்னு ஓகேங்களா அடுத்தது வந்துட்டு இது வந்து பறவை பார்த்தாச்சு அடுத்தது வந்து ஊர் ஊர் வந்துட்டு சிறு குடி பாடிச்சேரி பேரூர் மூதூர் பட்டினம்பாக்கம் குறும்பு ஸோ சிறு குடியில் பாடி பேரூர் பாக்கத்தில் குறும்பு அப்படின்னு நாம வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பறை பறை வந்துட்டு தொண்டகம் ஏறு கோட்பறை மனமுலா மீன் கோட்பறை ஆஹ் துடிப்பறை அதுல எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஷார்ட்கிட் வந்துட்டு தொட்டியில் ஏற்றிய மஞ்சள் மீன் துடி துடித்து செத்து போச்சு அடுத்தது வந்து உணவு உணவு வந்துட்டு திணை மலை நெல் வரகு சாமை செந்நெல் வெண்ணெல் மீன் அப்புறம் சூறையாடிய பொருட்கள் இதில் வந்துட்டு ஷார்ட்கட்டு தினேஷும் வருணும் சென்னைக்கு போய் மீன் வாங்கையில் அது திருடு போயிருச்சு ஓகேங்களா தினேஷும் வருணும் சென்னைக்கு போய் மீன் வாங்கையில் அது திருடு போயிருச்சு அடுத்தது பூ பூ வந்துட்டு குறிஞ்சி காந்தல் முல்லை தோன்றி செங்கழு நீர் தாமரை தாழை நெய்தல் குரவம் பாதிரி 
அதுக்கு ஷார்ட் கேட்ட காந்தலில் தோன்றி செங்கோட்டைய தாண்டிய குறவும் பூ காந்தல் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஊரு அந்த காந்தலில் தோன்றி செங்கோட்டையை தாண்டிய குறவம் பூ ஓகே காந்தல் அப்புறம் முல்லை தோன்றி அப்புறம் செங்கழு நீர் தாமரை வந்துடும் வயல் அப்படின்னாலே நம்ம தாமரை தானே ஸோ மருதம் அப்படின்னா வயல் அங்கே தாமரை இருக்கும் அந்த அந்த இதில் தாழை நெய்தல் அப்படின்னு தாண்டிய குறவம் பூ அடுத்தது நீர் இதெல்லாம் நம்மளே கெஸ் பண்ணிடலாம் நீர் வந்துட்டு அருவி சுனை அப்புறம் இங்கே முல்லை அப்படின்னா காட்டாறு இங்கே மருதம் அப்படின்னா கிணறு மனை கிணறு நெய்தல் அப்படின்னாலே ஒவ்வொரு கழி பாலையில் ஒன்றுமே இருக்காது வற்றிய சுனை தான் யாழ் வந்துட்டு குறிஞ்சி யாழ் முல்லையாழ் மருதையாழ் விளரியாழ் பாலையாழ் அடுத்தது பண் வந்துட்டு குறிஞ்சிப்பண் சாதாரிப்பண் மருதப்பண் செவ்வழிப்பண் பஞ்சுரப்பண் அதில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குறிஞ்சிப்பண் முல்லைப்பண் அல்லது சாதாரிப்பண் மருதுப்பண் செவ்வழிப்பண் பஞ்சுரப்பன் அடுத்தது தொழில் வந்துட்டு இவங்க மலைப்பகுதியில் அதாவது குறிஞ்சி அப்படின்னா மலைவாழ் மக்கள் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா தேன் எடுக்கிறது கிழங்கு அகழ்தல் இதை செய்வாங்க முல்லையில் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஏறு தழுவுதல் வந்துட்டு முல்லை நிலத்தில் தான் நடக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ காட்டு காட்டில் வந்துட்டு என்ன செய்கிறாங்க நிறை ஆநிறை மேய் மேய்க்கிறதெல்லாம் செய்கிறாங்க அதாவது பசு பசுக்களை மேய்த்தல் இதெல்லாமே ஏறு தழுவுதல் நிறை மேய்த்தல் வயல் அப்படின்னாலே அங்கே நெல் அறிதல் களை பறித்தல் தான் அப்புறம் நெய்தல் கடல் அதனால் மீன் பிடித்தல் உப்பு விளைத்தல் பண்ணுறாங்க பாலையில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் சூறையாடிய பொருட்கள் தானே வழிப்பறி செஞ்சு நிறை கவர்தல் தான் அவங்களுடைய தொழிலே வந்துட்டு அடுத்தது வந்துட்டு இது இவ்வளோதான் அகப்பொருளில் வந்து நம்ம எதை எதை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் முதற் பொருள் உரிப்பொருள் கருப்பொருள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்தது அப்படியே புறப்பொருளுக்கு மூவ் பண்ணலாம் புறப்பொருள் வந்து மொத்தம் பத்து இதனுடைய துறைகள் வந்துட்டு அறுபத்தி ஐந்து அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கேட்டு பாருங்கள் இந்த திணைகள் புறப்பொருள் அப்படின்னா பத்து சொல்லியிருப்பேன் புற திணைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ரெண்டு திணைகள் இங்கிருந்து அகப்பொருள் இருக்கிற அந்த கைக்கிளை பெருந்திணை அந்த ரெண்டு திணையும் வந்து நம்ம இதோட சேர்ந்து தான் பார்த்துருப்போம் புற திணையில் தான் பன்னெண்டு அந்த ரெண்டை வந்து இதோட சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அது ரெண்டுமே வந்துட்டு அகம் சார்ந்தது தான் புற திணைகளில் பன்னெண்டு அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெட்டர்ஸ் மட்டும் எழுதிட்டு வாங்க ஜஸ்ட் சொல்லுங்கள் வேக்க வாக்கானோ ஊத்து வாப்பா பொக்கைப்பே அவ்வளோதான் வேக்க வாக்கானோ ஊத்து வாப்பா பொக்கைப்பே அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வே அப்படிங்கிறது வெற்றி வெற்றி திணை அப்படின்னாலே ஆநிறை கவர்தல் அதாவது தீங்கு நேரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அப்படி என கருதும் மன்னன் முதல் நாளே போயிட்டு பகை நாட்டு பகை நாட்டு அர அவங்களுடைய நாட்டில் இருக்கிற ஆநிறைகள் எல்லாத்தையும் பசு கூட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து கவர்ந்துட்டு வந்துடுறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா என்ன நோக்கத்திற்காக அப்படின்னா வந்து நம்ம போரிடும் போது அவங்க அந்த அந்த ஆநிறை கூட்டங்களுக்கு வந்து தீங்கு நேரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அடுத்தது கரந்தை திணை கரந்தை திணை வந்து இது கேள்விப்பட்ட உடனே இந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய ஆநிறை கூட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே திரும்ப போய் மீட்டுட்டு வந்துடுவாங்க இது இரவோடு இரவாவே செஞ்சிருவாங்க அடுத்தது அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா வெச்சி பூவை சூடி அவங்க ஆநிறை கவர்வாங்க இவங்க கரந்தை பூவை சூடிட்டு போய் அந்த அவங்களுடைய ஆநிறை கூட்டங்களை மீட்டு மீட்டு வந்துடுவாங்க அடுத்தது வஞ்சி வஞ்சி அப்படின்னாலே மண் ஆசை வஞ்சி வஞ்சி அப்படின்னா மண் ஆசை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மண் ஆசை காரணமாக பகை நாட்டை கைப்பற்ற கருதுவது தான் வந்துட்டு வஞ்சி அவங்க வந்து வஞ்சி பூவை சூடிட்டு போவாங்க காஞ்சி அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டாங்க இல்லைங்களா இந்த நாட்டுக்கு வந்துட்டாங்க மண் ஆசை வேண்டி அந்த அரசனோட எதிர்த்து போரிடுறது தான் காஞ்சி நொச்சி அப்படின்னாலே எயில் காத்தல் நொச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நொச்சி அப்படின்னாலே எயில் காத்தல் அதாவது மதில் காத்தல் அவங்களுடைய மதிலை காக்கிறதுக்காக காத்தல் வேண்டி உள்ளிருந்தே வெளியிருக்கும் பகையரசனோட போரிடுவாங்க அதுதான் வந்துட்டு நொச்சி அடுத்தது உழிஞை உழிஞை அப்படின்னாலே வந்துட்டு வளைத்து போரிடுவது அதாவது கோட்டைக்குள்ளே புகுந்து அவங்க மதிலை சுற்றி வளைச்சிடுறாங்க அவங்க கோட்டைக்குள்ளே அவங்க வந்து அவங்களுடைய மதிலை காக்கிறதுக்காக உள்ளிருந்தே வெளியில் போராடுவாங்க வெளியில் இருக்கிறவங்க கிட்ட இவங்க வந்து அந்த கோட்டைக்குள்ளே புகுந்து அந்த மதிலை சுற்றி வளை வளைச்சிருவாங்க தும்பை அப்படின்னாலே பகை வேந்தர் இருவரும் தம் வீரர்களோட போரிடுறது தான் தும்பை தும்பை அப்படின்னாலே வீரர்களுக்கு இடையே நடக்கும் போர் வாகை அப்படின்னா வெற்றி ஸோ வெற்றி பெற்ற மன்னன் வந்து மகிழ்கிறது அப்போ வாகை பூ சூடுவாங்க அவங்க தும்பை பூ சூடுவாங்க 
பாடான் அப்படின்னா பாடப்படும் ஆண் மகனுடைய ஒழுகலாறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன ஒழுகலாறு அப்படின்னா கல்வி வீரம் செல்வம் புகழ் கருணை இதெல்லாத்தையுமே போற்றி பாடுறது தான் பாடான் அடுத்தது பொதுவியல் அப்படின்னா ஒன்று முதல் ஒன்பது வரை அதாவது வெற்றி முதல் பாடான் வரை இருக்கிற பொதுவானதையும் அதில் கூறப்படாதனவற்றையும் கூறுவது தான் பொதுவியல் அப்படிங்கிறத கை கிளை அப்படின்னா ஒரு தலை காமம் அதாவது ஒரு தலை காமம் அப்படின்னா ஒன் சைட் லவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் வந்து கை கிளை பெருந்தினை அப்படிங்கிறது வந்து பொருந்தா காமம் பொ அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே பொருந்தவே பொருந்தாது எப்படி அப்படின்னா ஒன்னா பொண்ணு வந்து குமரியா இருப்பான் பையன் வந்து கிழவனா இருப்பான் இல்லைனா பொண்ணு கிழவி பையன் குமரி அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அதனால அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பொருந்தவே பொருந்தாது ஓகேங்களா அவ்வளோதான் முடிஞ்சது பொருள் இலக்கணம் முடிஞ்சது இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல இருந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில இந்த பொருள் இலக்கணத்துல இருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் ஆஹ் அவங்க பொருள் இலக்கணத்துல இருந்து டிஎன்பிஎஸ்ல கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் ஆஹ் இதுக்கு நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஆஹ் மருத நிலத்திற்குரிய தெய்வம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் இந்திரன் திருமால் முறுக்கு ஃபர்ஸ்ட் முருகன் முறுக்கு தின்ன இஷ்டம் ஓகேங்களா அப்போ முருகன் திருமால் இந்திரன் தான் வரணும் ஆன்சர் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் அப்போ இந்திரன் தான் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த ஆன்சர் இந்திரன் வந்து ஆன்சர் அடுத்தது பொறுத்துக குறிஞ்சி நெல்லறிதல் முல்லை கிழங்குகள் மருதம் உப்புவிற்றல் நெய்தல் வரகு விதைத்தல் நம்மளே கெஸ்ட் பண்ணலாம் குறிஞ்சி அப்படின்னா மலைவாழ் மக்கள் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா கிழங்கு அகழ்வாங்க முல்லை அப்படின்னா வந்து அவங்க வரகு சாமை அதெல்லாம் செய்வாங்க ஸோ வரகு விதைத்தல் மருதம் அப்படின்னாலே வயல் அவங்க நெல் அறிதல் நெய்தல் அப்படின்னா கடல் அதனால உப்பு விற்றல் ஸோ நம்பர்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க குறிஞ்சி இஸ் டூ முல்லை வந்து ஃபோர் டூ ஃபோர் மருதம் ஒன் த்ரீ ஸோ டூ ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஏ இஸ் த ஆன்சர் அடுத்தது வந்து குற்று ஏ கருப்பொருள்களில் ஒன்று பறை ஆகும் கரெக்டாக தப்பா கரெக்டு கருப்பொருளில் ஒன்று பறை இப்போ விளக்கம் பாருங்க குறிஞ்சி நிலத்தின் கருப்பொருள்களில் ஒன்றாக தொண்டக பறையும் குறிஞ்சி நிலத்துக்கு தொண்டக பறை தானா ஆமாம் தொட்டியில் அப்படின்னு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ தொண்டக பறை தான் முல்லை நில கருப்பொருள்களில் ஒன்றாக மனமுலாகும் குறிஞ்சி முல்லை தொட்டியில் ஏற்றிய ஏறுகோட்பறை தான் வரணும் ஸோ மனமுலா வரக்கூடாது அப்போ நமக்கே தெரியும் எது கரெக்டு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் தான் கரெக்டு ஆனால் ஆர் வந்து தவறு ஏ சரி ஆர் தவறு அப்போ பி தான் வந்து ஆன்சர் அடுத்தது சரியானதை தேர்க எது கரெக்டோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்க ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் மருதமா குறிஞ்சி குறிஞ்சி அப்படின்னா வந்துட்டு புணர்தல் அது இங்கு இல்லை முல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு முல்லை அப்படின்னா இருத்தல் இங்க வந்து நமக்கு பாலையில தான் இருத்தல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது தப்பு முல்லையில பெரிதல் கொடுத்துருக்காங்க அது தப்பு அடுத்தது வந்து மருதம் அப்படின்னா ஊடல் மருதம்ல தான் ஊடல் அந்த சந்தோஷங்கள் அப்போ ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் மருதம்ல தான் வருது அடுத்தது இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் நெய்தல்ல வருது கரெக்டு அப்போ எது எது கரெக்டுனா ஒன்றும் மூன்றுமே கரெக்டு பாருங்க ஒன்றும் இரண்டும் சரி இரண்டும் மூன்றும் சரி ஒன்றும் மூன்றும் சரி மூன்றும் நான்கும் சரி நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து எது அப்படின்னா ஒன்றும் மூன்றும் சரி ஸோ சி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் Um...